Hallo, ich begrüße dich zu meinem neuen Video. Schön, dass du da bist. Und zwar wird es diesmal richtig bunt. Also du kannst dich richtig gehen lassen. Spiele mit den Farben und lass es einfach geschehen. Mit dem Spachtel oder mit dem Pinsel. Ganz egal. Gelb, weiß, orange, hier oben sogar pink und verschiedene Blautöne. Hinten in der Ferne sind noch Hügel. Dieses Motiv kannst du auch als Anfänger wunderbar malen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Video und jetzt geht es auch schon los. Ich male auf einer kleinen Holzplatte, das ist Sperrholz und ich beginne direkt mit einem dunkleren Blau und ich arbeite von außen nach innen und spiele dabei mit den Farben. Aus dem Gefühl nehme ich dann mal ein bisschen Pink dazu oder Weiß, dann vermischen sich die Farben automatisch auf dem Malgrund und es ist immer wieder spannend, was dann daraus wird. Wie du siehst, arbeite ich mit einem trockenen Farbauftrag. Ich nehme also sehr wenig Farbe und ich nehme auch gar kein Wasser dazu. Der Pinsel ist auch ein trockener Pinsel. Und so arbeite ich mich jetzt von Schicht zu Schicht vor. Und erst wenn ich mit dem Spachtel arbeite, ist der Farbauftrag etwas dicker. Hier mische ich jetzt Gelb mit Blau, das wird ein Violett und wenn ich Gelb mit dazu nehme, entsteht Braun. So gestalte ich jetzt die Hügellandschaft, die in der Ferne liegt. Und da wo du mit dem Pinsel als erstes aufgekommen bist, da ist meist die dunkelste Stelle, weil da die dickste Farbe ist. Und umso mehr du pinselst, umso heller wird der Farbauftrag, weil es einfach weniger Farbe auf dem Pinsel ist. Und so kannst du mit Lichtern und Schatten arbeiten, indem du das regulierst, wie viel Farbe du verwendest. Und du kannst mit den Tönen arbeiten, also mit hellen und dunklen Tönen. Der Farbauftrag geschieht hier in kurzen Pinselbewegungen, so eher so ein Schubbeln und damit die Landschaft etwas Bewegung kommt, variiere ich die Pinselstriche. Einmal ein bisschen länger und manchmal ein bisschen kürzer und so entsteht dann dieses Landschaftsbild. Alles was vorne liegt, darf großzügiger gestaltet werden und was im Hintergrund liegt, das kann dann kleiner dargestellt werden. Gedanken versunken spachtel ich hier mit dem Malmesser Farbe auf dem Malgrund. Der erste Auftrag ist schon so gut wie getrocknet. Das ist ja 
wenn du mit wenig Farbe arbeitest, äh, getrocknet Acrylfarbe relativ schnell. Und du siehst, hier arbeite ich schon mal die Mitte aus, ein bisschen gelb und ein bisschen weiß. Und ich schaue einfach, was passiert. Wenn Gelb auf Blau trifft, also vorausgesetzt das Blau ist schon trocken, dann hat das einen richtig schönen Kontrast. Versuch mal mit der, mit der Kante vom Malmesser zu also arbeiten und auch mal mit der gesamten Fläche. Das ist schon interessant, was, das so, was da entstehen kann. Und ich variiere immer wieder, jetzt nehme ich einen Pinsel und habe hellblau auf dem Pinsel und setze das hier und da an. Und du wirst sehen, wenn du das selber malst, dann spürst du da rein und es entwickelt sich und deine innere Stimme, dein Gefühl wird dir sagen, wo du es gerne noch heller haben möchtest oder wo es noch nicht genug leuchtet. Falls du irgendwelche Fragen dazu haben solltest, schreib sie super gerne in die Kommentare oder schreib mir auch gerne eine E-Mail. Damit sich nicht alle Farben vermischen, kannst du Zwischenschritte auch immer gut trocknen lassen. Dann siehst du auch nochmal, wie die Strahlkraft deiner Farben ist. Und bei Acrylfarben ist es immer so, dass sie ein bisschen nachdunkeln, wenn sie getrocknet sind. Hier bekommt die Landschaft noch den letzten Schliff mit hellen und mit dunklen Tönen. Das, was sich im Himmel 
zeigt, das darf sich auch gerne in der, auf dem Boden widerspiegeln. Und hier habe ich mich jetzt entschieden, das wirkte mir irgendwie noch ein bisschen zu durcheinander und ich bin dann nochmal mit dem Spachtel mit Gelb drüber gegangen. Ich hoffe sehr, ich konnte dich damit inspirieren, jetzt zur Farbe zu greifen, zur Leinwand, zur Holzplatte, zum Stein. Du kannst dieses Motiv auf allen Malgründen malen und du kannst natürlich auch die Größen variieren. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und gutes Gelingen bei allem, was du tust. Alles Liebe, deine Anke.